বাংলাদেশ আর বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেল আই দিচ্ছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দিয়ে একবার চিহ্নিত প্রিয় দর্শক ঢাকা উত্তর দক্ষিণ এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন নিয়ে যে উৎসাহ উদ্দীপনা বলা যেতে পারে নির্বাচনের প্রচার অভিযান পুরো দমে শুরু হয়েছে যদিও ঢাকায় প্রধান এটি রাজনৈতিক দলের সমর্থিত প্রার্থী এখন পর্যন্ত জনসমক্ষে আসেননি জামিন চেয়েছেন আদালতে আজকে শুনানি হবার কথা মির্জা আব্বাস আর ঢাকা দক্ষিণে বিএনপি সমর্থিত প্রার্থী গতকাল ঢাকা উত্তরের প্রার্থীদের সঙ্গে নির্বাচন কমিশন মত বিনিময় করেছে সব মিলিয়ে এই সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন কেমন হচ্ছে এবং ঢাকা শহর চট্টগ্রাম নগরী এগুলোর অবস্থা কি যারা নির্বাচিত হবেন তারা আসলে শেষ পর্যন্ত কি দিতে পারবেন এই নগরবাসীকে এবং নির্বাচন আদৌ শেষ পর্যন্ত হবে কি হবে না সেটি নিয়ে কারো কারো মধ্যে সংশয় রয়েছে নির্বাচনে প্রধান যে বিরোধী শক্তি যারা আছেন তারা শেষ পর্যন্ত নির্বাচনে থাকবেন তো এরকম প্রশ্ন কারো কারো মধ্যে আছে সব মিলিয়ে এই নির্বাচন নিয়ে আলোচনা করবার জন্য যারা আমার আজকের অতিথি ছিলেন তাদের সঙ্গে পরিচিত হই আমার বায় বসা আছেন জাতীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ পরিষদ জানিক চেয়ারম্যান প্রফেসর ডক্টর নাজমুল হাসান কলিমুল্লা তারা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করছেন তারপরে রয়েছেন দৈনিক আমাদের অর্থনীতির সম্পাদক নাইমুল ইসলাম খান আমার একেবারে ডানে বসা আছেন বাংলাদেশ মানবাধিকার সমন্বয় পরিষদ বামা সব প্রেসিডেন্ট মিস্টার এ এইচ নোমান তারাও নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করছেন এবং তারপরে রয়েছেন বাংলাদেশ স্থপতি ইনস্টিটিউটের সাবেক সভাপতি স্থপতি মোবাশের হোসেন স্বাগত আপনার চারজনকে স্টুডিওতে আমরা একটু পর্যবেক্ষকদের কাছ থেকে শুনে নেই যে কেমন নির্বাচন হচ্ছে বলে মনে করছেন মানে প্রাক নির্বাচন তো পর্যবেক্ষণ করছেন আপনার অনেকদিন ধরেই এখন তো প্রচার অভিযান শুরু হয়ে গেছে ডক্টর নাজমুল হাসান কলিমুল্লা যদি বলেন যে ধন্যবাদ জিল্লুর আমরা এটি আদর্শ নির্বাচন হচ্ছে কি না কারণ অনেক অনেকে আদর্শ ঢাকা যাচ্ছেন আদর্শ চট্টগ্রাম করতে যাচ্ছেন কিন্তু আদর্শ নির্বাচন হবে কি না কি মনে হচ্ছে দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর বিশেষ করে ঢাকার এই সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের আয়োজনটা হতে যাচ্ছে এবং প্রথমবারের মতো দ্বিখণ্ডিত ভাবে এই নির্বাচন আমরা প্রত্যক্ষ করতে যাচ্ছি চট্টগ্রামে ওভার ডিউ এটা বলা যাবে না একটু আগেই আয়োজন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন মোটামুটি নিয়মিত হচ্ছে নিয়মিত ভিত্তিতে চলছিল এবং এবার একটু আগেই হয়ে যাচ্ছে তো সব মিলিয়ে আপনার দেশের যে রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিরাজ করছিল সেই প্রেক্ষিতে বিবেচনা করলে ইটস এ গ্রেট রেসপাইট আপনার সহিংসতার মধ্যে আমরা এক ধরনের অভ্যস্ত হয়ে গেছিলাম এবং রীতিমতো আতঙ্কিত হতে হতে এক সময় মনে হচ্ছিল এটাই বোধ হয় নরম উইকেন্ডগুলো উইক ডেজে পরিণত হয়েছিল এবং উইক ডেজগুলো লম্বা উইকেন্ডে পর্যবসিত হয়েছিল ক্রমাগত হরতাল এবং আপনার লাগাতার অবরোধের কল্যাণে এখন মাঠের বিরোধী দল এবং তাদের যে জোট তার পক্ষ থেকে তারা ঘোষণা দিয়েছেন যে এক্সামশনটা করবেন তারা এই তিন এলাকায় তিন সিটি কর্পোরেশন যেখানে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে এবং সেটি সুযোগ নিয়ে মোটামুটি সারা দেশেও কিন্তু আমরা দেখছি যে অবরোধ হয়তো বহাল আছে কিন্তু তা কার্যকর করার জন্য যে অ্যাক্টিভিজমটা দরকার সেটা কিন্তু আর মাঠে দেখা যাচ্ছে না তো ফলে এই সিটি কর্পোরেশনের সুফল সমগ্র দেশবাসী কিন্তু ইন এ ওয়ে আপনার এনজয় করতে পারছে এই ব্যাপার ব্যাপারটা আমাদের মনে রাখতে হবে এবং ফলে সবারই প্রত্যাশা যে আমরা আর ওই পেট্রোল বোমার সংস্কৃতিতে ফিরে যেতে চাই না সুন্দর সুস্থ এবং স্বাভাবিকভাবে যদি সবার কাছে গ্রহণযোগ্য নির্বাচনগুলো অনুষ্ঠিত হয় সে সব দিয়ে কিন্তু একটা ভিন্ন মাত্রা যোগ হবে এবং আমরা স্বস্তির মধ্যে থাকার একটা সুযোগ পাবো এরকমই প্রত্যাশা অনেকেই করছেন লজিস্টিক পার্সপেকটিভ থেকে দেখলে নির্বাচন কমিশন যারা এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত থাকেন নিবিড়ভাবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীগুলোর প্রতিনিধি বা স্টেট উইদিন স্টেট অ্যাক্টর যারা গোয়েন্দা বাহিনীগুলো আছে তাদের প্রতিনিধি নিয়ে একটা অ্যাসেসমেন্ট করে নিয়েছেন এবং তার উপর ভিত্তি করেই ফর্মালি দিন ক্ষণ ঘোষণা করা হয়েছে এবং প্রধান নির্বাচন কমিশনার মহোদয় বলেই নিয়েছেন একটি কথা আছে যে দিন ক্ষণটা মূলত পুলিশের কথায় নির্ধারিত হয়েছে মানে পুলিশের তিনি তার মতো করে একটা বক্তব্য হাজির করেছিলেন পরে আবার তিনি সেখান থেকে সরে এসে বলেছেন যে আসলে নির্বাচন কমিশনের এটা কাজ আমি উনি যে সময় সময় বেঁধে দিয়েছিলেন সেই অনুযায়ী তখনই তো মানে ক্যালকুলেশনটা তো সবাই মিলে করেছেন ওই যে প্রস্তুতি বৈঠকে এবং তার ফলে তার যে প্রতিনিধিরা তারাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং জ্ঞাত হয়েছেন যে আলটিমেটলি সেই সিদ্ধান্তটা কি দাঁড়ালো এখন যে ব্যাপারটি যে 
রমজান শুরু হবে মনসুন অনস্লটের ব্যাপারটা আছে তারপরে বড় পরীক্ষা পাবলিক এক্সামিনেশন আছে তো ফলে ওই যে কেন্দ্রগুলো কে তার ব্যবহার করবেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সেগুলো যদি খালি না থাকে তাহলে তো পারবেন না তো সেই দিক থেকে চিন্তা করলে হাত পা কিন্তু বাধা এই টাইট রুমের মধ্যেই কিন্তু তাদেরকে অপারেট করতে হবে সেই কারণেই আপনার দিনক্ষণ পেছানোর খুব একটা সুযোগ কিন্তু আর ছিল না এবং মাঠে বিরোধী দলের পক্ষ থেকে যে আবদারটি শত নাগরিক কিংবা পরবর্তীতে দলের প্রধান স্থানীয় ব্যক্তিরা গিয়ে যে আবদার করেছিলেন সেটা কিন্তু প্রধান নির্বাচন কমিশনার মহোদয়ের পক্ষে আপনার মেনে নেওয়াটা সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি কারণ হাত পা বাধা चलते আসার কথা তারা সব দলই এসে গেছে বিশেষ করে বিএনপি কারণ বিএনপি তো একটা রুদ্ধ পরিবেশ সৃষ্টি করে রাখছিল তাদের হয়তো রাজনৈতিক কারণে কিন্তু আমরা নাগরিকরা ওই ধরনের কারণগুলি আমরা চাই না যে এটা হোক তো সেই বিপরীত পক্ষে এখন যখন নির্বাচন দিল তখন যখন মেজর রাজনৈতিক দল বিএনপি আসছে তো অবশ্যই এটা একটা গ্রহণযোগ্যতা নাগরিকদের কাছে এসে গেছে যে তারা সবাই মাঠে আসছে এখন প্রয়োজন হলো নির্বাচন কমিশন কি করবে কারণ নির্বাচন কমিশনের গ্রহণযোগ্যতা খুব একটা স্ট্রং আমাদের দেশে পিছনের থেকে এই 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 কমিশনটার কথা বলতেছি স্ট্রং দেখাতে পারে না একটু নড়বড়ে আছে তো সেইটা এবার কিন্তু ওনাদের প্রমাণ করতে হবে যে না তারা গ্রহণযোগ্য নির্বাচন নির্বাচনকে ঘিরে তাদের যে অ্যাক্টিভিটি সেটি মানে তারা যথাযথভাবে এগুচ্ছেন কি না मान ग्रहण जोग्य अनेकुक्ति दाड़ा कथा ना बोले कथा गुरु तो बोला सन्दे বাসে আগুন দেওয়ার বিরুদ্ধে এটা তো নর্মাল ভোটের বা ভোটারদের জন্য বা নির্বাচনের জন্য বলা হচ্ছে না এটা কিন্তু আর্গুমেন্ট আছে যে ব্যাপারটা কেন এটা বলা হচ্ছে পুলিশ বলতেছে বা তারা বলতেছে এটা তো সন্ত্রাসী দিয়ে তো আমি ইয়া করি তারা যে কোনো দলেরই হোক সুতরাং তার স্ট্যান্ড হলো সেটা এটা এক করে ফেলনা নয় কারণ আমরা যে কষ্টের মধ্যে দিন কাটাইছি এটা এক করে ফেলনা নয় এরকম একটা ভূমিকা যে এক করে অগ্রহণযোগ্য বা মানুষ চায় না তা নয় তো সুতরাং সে শক্ত ভূমিকা নেওয়ার প্রেক্ষিতে আমরা কিন্তু একটা দাঁড়িয়ে গেছি একটা গৌরতম পরিবেশ ছিল এটি এটি তো ধরেন যে আপনার আপনার বা আপনাদের মতামত বা অবজারভেশন ভোটাররা কি সেরকম মনে করছে মানে ভোটাররা আমি তো আজকে এই সন্ধ্যায় আমরা ওই আজিমপুর আমরা ওই যে ইলেকশন ওয়ার্কিং গ্রুপ যেটা আছে আমরা 28 কলিমুল্লাহ ভাই আছে সেখানে নাইম ভাই আছে তো এই সূত্রে আমরা যে অবজারভেশনে আমরা প্রায় 700 মত এলটিও মানে মানে লং টার্মে আমরা প্রায় 70 জনের উপরে প্লাস শত শুরু করে এই ওই দিনে আমরা এক করবো তো আজকে আমি সন্ধ্যায় নগদ খবর যেটা দিতে পারতেছি সেখানে তো দেখলাম যে তারা নির্ভর করতে চাচ্ছে নির্বাচন কমিশনের উপরে এই জন্য বলতেছি আমাদের ওখানে ছাব্বিশ নম্বর ওয়ার্ড এটা দশজন ছিল প্রার্থী অথচ দুইটা মেজর দল হইতে হবে দুইজন বা আরও যদি তিন চারটা দল দুই চার পাঁচজন দশজন কাজেই এক এক দলেরই স্বতন্ত্র বহু আছে এবং মহিলা যে কাউন্সিলার যে যেই তাদের যে সেখানে দুইজন একটা বড় দলের এবং দুইজনই একজন মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রী আরেকজন হল মুক্তিযোদ্ধার মেয়ে সুতরাং তারা ক্লেম করতেছে সমভাবে তো সুতরাং সেখানে তাদের বক্তব্য হলো আর্মি থাকুক মাঠে আর নির্বাচন শক্তিশালী হোক তারা কিন্তু দলকে সামনে এগে দিল না কারণ তারা দলের মধ্যে তো আবার এরা দলের সমর্থিত নয় তারাই কিন্তু চাচ্ছে যে আর্মিও থাকুক আর নির্বাচন কমিশন শক্তিশালী হোক তাহলে কি দেখা যায় ভোটাররা বা প্রার্থীরা একটা সমতল ভূমি বা নির্বাচন একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি হোক এর মধ্যে চায় এখন নির্বাচন কমিশনের কাজ হলো সেই জিনিসটা তিনি দিতে পারবেন সেখানে প্রধান দলগুলির মধ্যে বিএনপির কাউন্সিলর প্রার্থীরা সকলে ছিল কিনা উপস্থিত না 
অ্যাবসেন্ট ছিল সকলে ছিল না কতজনের মধ্যে কি মামলা টামলা ছিল এই জন্য মানে আপনারা কি জানতে পারলেন না আমরা জানতে পারছি যে তারা এখনো বের হচ্ছে না কতজন আসতে পারে না আর কি আমি দুইজনের দেখছি তারা বিএনপি ঘর হ্যাঁ বিএনপি মানে দুজন এসেছেন না বিএনপি দুজন আসে নাই আসতে পারে নাই কথা আমি ইউজ করব না তারা আসে নাই তাদের নমিনি দিছে ওই কি বলে ওই যে এজেন্ট আর কি এজেন্ট আসে এজেন্ট আসে কিন্তু তাদের জোরালো কথা হইল যে নির্বাচন কমিশন শক্তিশালী হোক আরেকটা কথা ভালো লাগলো যারা নাকি দলের সমর্থিত নয় বড় দলের তারা বলতে চাচ্ছে যে আমরা ভালোভাবে থাক কোনো সন্ত্রাসী চাই না এবং আমরা ঝগড়াঝাটি করতে চাই না কারণ আমি কিছু ভূমিকার কথা বলছিলাম তো সেই কথা দেখো না তারা খুব কাজ তারা যেন চাচ্ছে নাগরিকরা ভোটাররা এবং ক্যান্ডিডেটরা সুতরাং এখানে দলের যে পরিস্থিতি তার চেয়ে বেশি পরীক্ষা হবে নির্বাচন কমিশনের এবং প্রাসঙ্গিক ইয়াগুলির আর কি যারা রিলেটেড এজেন্ট সুতরাং রাজনৈতিক দল মাঠে এসে গেছে এখন তারা যেমন বিএনপি তারা থাকলেই আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে এই স্বস্তিটা কি আসলে শেষ পর্যন্ত স্বস্তি হিসেবে থাকবে নাকি বড় কোন অস্বস্তির জন্ম দিবে মানে কথা বলি দেখেন ইন্টারেস্টিং মোহন ভাই যে বললেন যে তার সরাসরি অভিজ্ঞতা মনে কিন্তু দলের ভিত্তিতে সব আলোচনা করলেন কিন্তু তো আমরা সবাই জানি যে এই নির্বাচন মোটেই দলের ভিত্তিতে হওয়ার কথা না প্রতিটি লোকই নির্দলীয় থাকার কথা এবং আমি লেভেল প্লেয়িং ফিল্ডের আলোচনাটা আমাদের আসলে মাঝে মাঝে আমি লক্ষ্য করি যে এটা রেলেভেন্ট আলোচনাগুলি হয় না উনি ওনার আলোচনা থেকে আমি বের করছি দেখেন বিএনপি অথবা আওয়ামী লীগের যারা নাকি ফর্মাল সমর্থন পায় নাই তারা তো প্রার্থী না ফর্মাল সমর্থন পায় নাই তারা কিন্তু পার্টির ব্যাপারে তাদের সন্দেহ তারা মিলিটারি চায় এটা কিন্তু ইরেসপেক্টিভ অফ আওয়ামী লীগ অর বিএনপি এবং আরো ইন্টারেস্টিং কথা হচ্ছে ওরাই হলো ফেয়ার ক্যান্ডিডেট দলের সমর্থন পাওয়াটা লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নষ্ট করেছে কারণ এটা ইললিগাল একটা প্রধান দল কেউ গণভবনে বসে দলের পরিচিতি দিবে এটা আমাদের নির্বাচনী যে আচরণ বিধির লঙ্ঘন এবং কোন দল যে সমর্থন দিচ্ছে এবং অন্যরা সমর্থন পাচ্ছে না এটা লেভেল প্লেয়িং ফিল্ডের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা এবং তারাই মিলিটারি চাচ্ছে এই কথাটা আমি রেকর্ড করে তারপর এখন আপনার প্রসঙ্গে আসতেছি যে আপনি বলছেন ইন্টারেস্টিং এটা সবাই আমরা বলি মিলিটারি প্রশ্নটা যেটা আসলো এই প্রশ্নটাও থাকলো যে আপনি নিজে কি মনে করেন কারণ এটি অনেকেরই দাবি বিএনপির দাবি মিলিটারিটা কেন চাই আমি বলি देयर আর কাপল অফ রিজনস আমরা প্রত্যেকবার একই কারণে চাই তা না বিভিন্ন কারণ থাকে এইবার চাওয়ার কারণ হলো পুলিশ কম থাকলে সুবিধাটা হলো পুলিশ তো ওই চোর ধরবে ওই মানে পেট্রোল বোমাকে মারছিল ওরে ধরবে বা ওই এক হাজার লোক যে বেনামি আসামি টাসামি ধরবে পুলিশের একটা ইয়ে আছে যে বাণিজ্য গ্রেফতার বাণিজ্য এটা সেটা এগুলি করবে এই আশঙ্কাগুলি থাকাতে মিলিটারি মিলিটারি তো আর ওইগুলি করতে আসবে না মিলিটারি ইলেকশন রিলেটেড কোনো সমস্যা বা তাৎক্ষণিক কোনো ল অ্যান্ড অর্ডার সিচুয়েশন তারা প্রিভেন্ট করবে বা দমন করবে আলোচনাটা বললেন যে আমরা কিন্তু এখানে এই এইভাবে বলি আমিও কিন্তু এর আগে দুই একবার বলেছি গত দুদিন যাবৎ আমি আর বলি না আমার মধ্যে এটা বোধোদয় হয়েছে আমরা মেশিনকে গুরুত্ব গুরুত্ব দিচ্ছি মেন বিহাইন্ড দি মেশিনকে গুরুত্ব দিচ্ছি না নির্বাচন কিন্তু এটা মেশিন এই নির্বাচনের ডিসিশনও মানুষ নিয়েছে এই নির্বাচনের অফারও মানুষ করেছে নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে মানুষ স্বস্তিও দিচ্ছে মানুষ এবং ওই দলগুলি নির্বাচনটার কোনো ক্ষমতা নাই ইটসেলফ এসে আমাকে স্বস্তি দিয়ে দিবে 
একটা নির্বাচন অশান্তিরও কারণ হতে পারে যদি পার্টিগুলি অশান্তি সৃষ্টি করতে চায় সো আমি এটা নির্বাচনকে ক্রেডিট দিই না আমি ক্রেডিট দিই এমন হিউজ ডিসক্রেডিট আমাদের রাজনৈতিক দল সরকারের যে যে কোনো কারণেই হোক উভয় পক্ষ উপলব্ধি করেছেন যে এনাফ ক্ষতি হয়েছে এখন একটা একটা কিছু সূচনাতা বাইর করেন ভাই প্রধানমন্ত্রী এখানে অফারটা করেছেন এটা উপলব্ধি জাত এবং আমি মনে করি এই যে স্বস্তি এই স্বস্তি উভয় রাজনৈতিক দলেরই দান তাদের ক্রিমিনাল অফেন্স অনেক আছে কিন্তু আমি আপাতত এটাকে দল এবং নেতৃত্বকেই সাধুবাদ দিব যে তারাই আমাদেরকে এই স্বস্তির পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন উপলক্ষ হিসেবে নিয়েছেন এই নির্বাচনটাকে যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং তারপরের অংশটা ছিল যে এটা সাস্টেনেবল হবে কিনা এইটার কোনো গ্যারান্টি নাই আমার কেন জানি মনে হয় যে এই ধরনের সহিংসতার রাজনীতি আরেকবার অচিরেই হবে না এটা নানান কারণ আলোচনা করা যেতে পারে শুধু এইটুকুই আলোচনা করলেই অনেকক্ষণ সময় লাগবে এইটা অনেক পক্ষ নানান ভাবে দেখেছে এটার এটা এটার মার্কেট এখন ভালো যায় না সারা দুনিয়াতে মানে সহিংস ভাবে কোনো কিছুর মার্কেট ভালো না যেটা হয়েছে যে বিএনপি এটা উপলব্ধি করেছে বেশি দেখেছে যে এই ইউরোপিয়ানরা মানে তাদের স্পেসের জন্য বলে কিন্তু সঙ্গে আবার সহিংসতার জন্য ইকুয়েলিটি তিরস্কার করে এতে হয় কি এত মানুষের মৃত্যুর পরেও রেকর্ড সংখ্যক দিন কর্মসূচি অব্যাহত রাখার পরও বিএনপি আওয়ামী লীগের লীগকে টেক্কা দিতে পারে নাই আমি মনে করি আওয়ামী লীগও বিএনপি কে আসলে টেক্কা দিতে পারে নাই এটা ইকুইলিব্রিয়াম থাকলো মাঝখানে অযথা আমাদের সম্পদের ক্ষতি হলো পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ পার্সেন্ট গ্রোথ কমে গেল আমাদের এতগুলি মানুষের মানে নিরীহ মানুষের জীবন গেল ছেলে মেয়েদের লেখাপড়ার বিরাট ক্ষতি হলো এই ক্ষতিগুলির কারণে আমার মনে হয় আগামীতে তারা রাজনৈতিক কর্মসূচির ঘাটতি হবে না কিন্তু মনে হয় তারা বিকল্পের অনুসন্ধান করবেন যতক্ষণ সম্ভব হয় এবং অন্তত অদূর ভবিষ্যতে এই ধরনের কর্মসূচি আসবে না কিন্তু রাজনৈতিক কর্মসূচি থাকবে এটাও নির্ভর করবে এটাও নির্ভর করবে আওয়ামী লীগের মনোভাব এবং নির্বাচনটার ফলাফলের উপরে যেটা আমরা হয়তো সামনের আলোচনার প্রক্রিয়া এগুলিও আসবে উঠে আসবে যেমন ধরেন যদি দেখেন পলিটিক্যালি দেখলে যে কোনো রেজাল্টেই উভয় পক্ষের জিত দেখানো সম্ভব হারও দেখানো সম্ভব সরকার যদি পুরো তিনটাতেই হারে সরকার বলতে পারবে নির্বাচন দেখো আবার দেখো নির্বাচন কত নিরপেক্ষ হয় আমার অধীনে আর যদি যেতে বলবে এই তোমার সন্ত্রাসের কারণে দেখো তোমার জনসমর্থন কোথায় তলা নিতে গেছে বিএনপি যদি যেতে বলবে যে দেখেন আপনারা আমাদের কথা শোনেন না ইনক্লুসিভ নির্বাচন দেন না ভয় পান জাতীয় নির্বাচন দিতে কিন্তু বারবার জনগণ যখনই সুযোগ পেয়েছে প্রমাণ করেছে তারা আমাদের সঙ্গে আছে আপনাদের সঙ্গে নাই মানে যদি ফেয়ার সুযোগ দেওয়া হয় আর যদি হারে বলেছিলাম না কারচুপি এই সরকার কারচুপি ছাড়া কিছু পলিটিক্যালি স্পিকিং হোয়াট এভার ইজ দি রেজাল্ট উভয়েরই পলিটিক্যাল গেইন নেওয়ার রিটোরিক্স এর এনাফ স্কোপ থাকবে সেটা নিয়ে রিটোরিক্স হবে কিন্তু আমার ধারণা সহিংস রাজনীতির দিকে যাওয়ার ক্ষেত্রে আবার নতুন করে ভাববে এবং নতুন রণকৌশল নতুন কৌশল এমন কি কুটো কৌশল যদি নেয় নিতে পারে বাট সহিংসতাটা এলিমেন্ট হিসেবে গ্রাজুয়ালি আমাদের রাজনীতিতে দ্রুত আসবে না বলে আমার ধারণা মিস্টার মহাশয় হোসেন প্রথমে আপনি কিছুদিন আগে ইলেকশন নিয়ে কথা হয়েছিল এবং আমি বলেছিলাম যে বাংলাদেশের এই দুঃসময় থেকে বের হওয়ার একটি মাত্র রাস্তায় বোধ হয় আছে বাংলাদেশের ক্রিকেট টিম যদি সেমিফাইনাল খেলতে না যায় কোয়ার্টার ফাইনালে যদি না যায় এবং তারা যদি বলে যে এই দুই দল দুই নেত্রী বসে যদি সমাধান না দেয় তাহলে আমরা ক্রিকেট না খেলে দেশে ফিরে আসব আমি ওই দিন বলেছিলাম যে দুটি রাস্তা এক ক্রিকেটার আর একটা হচ্ছে উপরে আল্লাহ আর কেউ বোধ হয় বাংলাদেশের এই দুঃসময় থেকে আমাদেরকে বের করে আনতে পারবে না তবে আমি নিজেকে খুবই গর্বিত মনে করছি যে বাংলাদেশের মানুষ আমার এই ক্ষুদ্র জ্ঞানের চেয়ে অনেক বেশি জ্ঞানী তারা খুবই সুন্দরভাবে বিশেষ করে আমি বর্তমান সরকারের এই প্রজ্ঞাকে ভীষণভাবে আমি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি যে একটি ইলেকশনের অবস্থা সৃষ্টি করেই এই বরফটাকে কিন্তু গলানো শুরু হয়েছে এবং এটা বাংলাদেশের জন্য একটা বিরাট প্রাপ্তি 
আমরা এই এক এক মাস আগে আমাদের যে দূর অবস্থা ছিল সেখান থেকে অলমোস্ট একটা স্বাভাবিক অবস্থা আমরা ফিরে এসেছি শুধুমাত্র একটি ইলেকশনের হ্যাঁ ইলেকশন ভালো হবে কি খারাপ হবে এগুলি অনেকগুলি কারণ আছে দেখেন ইলেকশনের পরিপ্রেক্ষিতে খালাদা দিয়া তিন মাস যেখানে ছিলেন সেখান থেকে তার বাড়িতে ফিরে গেছেন তার সন্তানের কবর স্থানে গেছেন শুধু তাই না যে অফিসে তারা যেতে পারতো না সেটির দরজা করার দিয়ে কেটে ঢোকা হয়েছে পরিষ্কার করা হয়েছে অর্থাৎ সম্পূর্ণ একটি নবজন্ম নিয়ে যেন নতুন করে আমাদের রাষ্ট্রের দল এবং বিরোধী দল সবাই মিলে যেন কাজ করছে আমার এক পাশে ছোট্ট একটি কথা থাকবে আমার বিশেষ করে আমি যে দলটার সাথে সম্পৃক্ত আওয়ামী লীগের কাছে আমার সব মানে করজোরে নিবেদন থাকবে যেন উস্কানোমূলক ভাষার ব্যবহার না হয় আমরা যেন আমাদের নেতা নেত্রীরা যেন একটু জিভাকে সংযত করে বিরোধী দল সম্পর্কে বক্তব্য দেন বক্তব্য দেন এবং রাজনৈতিক প্রজ্ঞার সাথে যেন কথাবার্তা বলি বলা হয় এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমাদের অতি কথন কিছু মন্ত্রী বড় সুন্দরভাবে কিন্তু বর্তমানে কথাবার্তা বলছে আর পনেরো দিন আগে বা বিশ দিন ইলেকশনের আগের মুহূর্তে ওনাদের যে ভাষা ছিল সে ভাষা কিন্তু সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়েছে এটাকেও আমি সাধুবাদ জানাই অর্থাৎ আমরা চাইলে আমাদের এই দুঃসহ দিনগুলিকে যে সুন্দর প্রস্ফুটিত ফুলের মতন করতে পারি তার কিন্তু বড় প্রমাণ আপনি এখানে দেখতে পাবেন আরেকটি বড় জিনিস আপনার কথার মাঝখানে অন্য সময় বললে অত ভালো লাগবে না এই আপনি বললেন যে ইয়ে করার জন্য যাতে আমরা ইয়ে মানে একটু ইয়ে দেখে কথাবার্তায় যেন সংযত মার্জিত হওয়া আমার কাছে মনে হয় বেশি মার্জিত হইলে এটা কিরকম জানি হয়ে যাবে তা আমি বরং এটা মাঝামাঝি আর চিন্তা করি আর কি যে কথাটা কিছু মার্জিত করা আর অন্য পক্ষের উপরে টলারেন্সটা একটু বাড়ানো আমাদের কিন্তু টলারেন্সের অভাবও সুন্দর কথা বলুন আমি বলছি যে দুই পক্ষ যদি অল্প অল্প করে একটু আগায় যে আমিও খারাপ কথা কিছু কমাইলাম অন্যেরাও একটু টলারেন্স বাড়াইলো মোবাশ্বর না খুবই সুন্দর কথা বলেছেন যে খালি এক পক্ষ নরম হতেই থাকবে আর এক পক্ষ গরম থাকবে তা কিন্তু হবে না এই যে ছাড় কিন্তু এই যে আমরা আজকে যে আজকে যে বসে আমরা শান্তি মনে রাত্রে বাড়িতে নিশ্চিন্ত মনে ফিরতে পারবো এটা কিন্তু দুই পক্ষেরই টলারেন্সের কারণে ইলেকশন ডেকে বাকিগুলি সব কিন্তু আগের মতনই দুই পক্ষই রাখতে পারতো খালেদা জিয়া তার পাশা থেকে বের হতে পারতেন না ওই অফিস খোলা হবে না আর ওনারা হরতাল দিয়েই রাখবে তার মতো ইলেকশন হতে পারতো কিন্তু এখানে বোঝা যাচ্ছে দুটি পক্ষই নাইম ভাই যেভাবে বললেন আস্তে আস্তে কাছের দিকে এগিয়ে আসছে গ্রহণযোগ্যতার একটা সিচুয়েশন ক্রিয়েট করেছে আমি এখানে মনে করি যে সত্যি কথা বলতে কি আমাদের জিব্বাকে একটু সংযত করতে হবে আর একটু ধৈর্যশীল হতে হবে দুটি একসাথে একসাথে কাজ যদি আমরা করাতে পারি আমরা মনে করি একটি নতুন জন্ম আমাদের রাজনীতিতে আসবে আর নাইম ভাইবের সবচেয়ে বড় কথাটা আমার কাছে সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য সেটি হচ্ছে যে দুর্ঘটনাগুলি গত তিন চার মাসে ঘটেছে কোনো সুস্থ মানুষ কোনো জ্ঞানী ব্যক্তি এবং রাজনীতি স্বাভাবিক স্বাভাবিক মানুষ এই জায়গায় কোনোদিন ফিরে যেতে চাইবেন না এবং সেখানেও একটি আমরা ব্যতিক্রম ধর্মী ঘটনা দেখছি যে বিএনপির মুখপাত্র কিন্তু এখন প্রায় হয়ে গেছেন ঢাকা ইউনিভার্সিটির একজন ভিসি যিনি সরাসরি একেবারে একদম সরাসরি রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন না ভিসি হিসেবে ছিলেন বিএনপিকে সাপোর্ট করতে এখানেও কিন্তু একটি ইন্টারেস্টিং পরিবর্তন আমরা দেখতে পাচ্ছি কারণ ওনার মুখ থেকে ওই ধরনের শব্দ উচ্চারণ হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম আমি এই সামগ্রিক অবস্থা দেখে আমি মনে করি যে আমাদের সুন্দর একটি দিন আসার সম্ভাবনা আছে এবং যদি আমরা দৃশ্যমান আমি একদম পরিষ্কার যে কথাটি বলবো সত্যিকার অর্থেই যদি দৃশ্যমান ইলেকশনটিকে সুন্দরভাবে করতে পারি যেটা ইলেকশন কমিশনের উপরে নির্ভর করে ওনারা যদি সত্যিকার অর্থে দৃশ্যমান একটি সুস্থ নির্বাচন করতে পারে সেটার দ্বারা দুটি মানেই খুব সুন্দরভাবে হবে যে এই সরকারের আমলে সুন্দর নির্বাচন করা সম্ভব আবার বিএনপি চাইলে একটি সুন্দর নির্বাচনে পার্টিসিপেট করতে পারে একটি মানে এক লাইনে প্রত্যেকের একটু মতামত দ্রুত নেই যে সেনাবাহিনীর মোতায়নের যে দাবি প্রার্থীদের কারো কারো বা কোনো কোনো দলের পক্ষ থেকে কোনো কোনো নাগরিক কমিটির পক্ষ থেকে আপনি কি মনে করেন দেখেন আমি প্রথম দিনই যেদিন ইলেকশনের কথা হয় সেদিনই একটি কথা আমি বলেছিলাম নাইন ভাইয়ের কথা ধরেই যে মিস্টার এক্স এর মাথায় আমার প্রধানমন্ত্রী হাত রেখে বললেন যে আমি তার সমর্থক এরপরে বাংলাদেশের একটি মানুষের ক্ষমতা আছে তার গায়ে আচর দেয় আর আমিও তার পাশেই দাঁড়ালাম ইলেকশনে আমাকে তো যখন তখন পুলিশ ধরতে পারে আমাকে মারতে পারে এমনকি নাইন ভাইও আমাকে ধাক্কা দিতে পারে 
কিন্তু ওই লোকটিকে ধাক্কা দেওয়ার আগে আমি আপনি সবাই চিন্তা করব কারণ এর মাথার উপরে প্রধানমন্ত্রীর হাত রয়েছে এই ইলেকশনটা কিন্তু সম্পূর্ণভাবে দল ও নিরপেক্ষ শুধু তাই না ইলেকশনটি কেন লোকাল এলাকা নিয়ে করা হয় যে ব্যক্তিটি তার এলাকায় তার নিজের মেধা নিজের সামর্থ্য এবং কার্যক্রমের মাধ্যমে পরিচিত সে জাতীয়ভাবে একেবারেই পরিচিত না একদম কেউ চেনে না কিন্তু তার এলাকাবাসী তাকে চেনে দুঃখন দুঃসময় রহিমকে ডাকো ডাকলেই দৌড়ায় আসছে সে কাজ করছে সেই লোকগুলিকে দিয়েই কিন্তু এই ইলেকশনটি হওয়ার কথা এবং এখানে যদি দল না থাকতো দল যদি যোগদান না করতো এবং দেখতেই তো পাচ্ছি যে অন্য এলাকার মন্ত্রী মহোদয় একজনের জন্য ক্যাম্পেন করছে তাহলে আপনি ফোর্সটা বুঝতে পারেন মন্ত্রীর সাথে আর্মস গার্ড রয়ে গেছে তার সাথে সাইরেন আলা গাড়ি আছে তাহলে ওই লোকের ক্যাম্পেনটা কি হচ্ছে আপনি আপনি আমি সবাই বুঝতে পারি বদ্ধ করেও যদি হয় এবং কাউকে ডেকেও যদি বলে এটার মানে তো সবাই বোঝে যদি আমি আমি যেটা প্রস্তাব করেছি যদি একান্তই এখান থেকে আমরা বের হয়ে আসতে না পারি তাহলে ন্যাশনাল ইলেকশনের সাথে ইলেকশন গুলিকে একীভূত করা উচিত কারণ আমরা আর্কিটেক্টের একটা কথা বলি যে মাঠের মাঝখান দিয়ে যদি লোকজন যাওয়া আসা করে আইদার বাউন্ডারি ওয়াল দিয়ে মাঠটাকে বন্ধ করো অথবা ওই রাস্তাটাকে সুন্দর করে বানিয়ে দাও যাতে মানুষ যেতে আনন্দ পায় এই দুইটার একটা আপনাকে করতে হবে আপনি ভাসুরের নাম নেবেন না আপনি কি বলছেন আমি সমর্থন দিয়েছি আমার ক্যান্ডিডেট না এটা তো সিম্পল এভরিবডি আন্ডারস্ট্যান্ড প্রধানমন্ত্রী বলেও ফেলছেন দলীয়ভাবে হওয়া উচিত হল আমি আমি মনে করি আমি ওনার সাথে ভাই জাস্ট মনে পড়লো ইলেকশন কমিশনের ব্যাপারে নোমান ভাইও একটু সন্দেহ প্রকাশ করেছেন যে তাদের ইয়ে এই নির্বাচনের ক্ষেত্রে কিন্তু একটি জায়গায় তারা উদারতা দেখার স্কোপ ছিল যদিও বলেছেন টাইট টাইটের মধ্যেও যে নমিনেশন পেপার সাবমিটের দিন দুইটা দিন বাড়ানো যাইতো না উইদিন দি সেম স্ট্রাকচার এটা কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য না না ছুটির দিনগুলি খোলা দিছে তো অপরাধ হয়েছে আমি বলি না কিন্তু আমি এটা মানতে রাজি না যে একটুও শিথিলতা দেখানোর কোন স্কোপ ছিল আমি সেনাবাহিনী বললাম এই যে এই অবস্থায় একজনের মাথায় প্রধানমন্ত্রীর হাত আরেকজনের মাথায় কোনো হাত নাই তো সেইখানে যার মাথায় হাত নাই আমার তো একমাত্র আশ্রয় নাইম ভাই সুন্দরভাবে বলছেন যে সশস্ত্র বাহিনীর সবচেয়ে বড় সহজ জিনিসটি হলো ইলেকশনটাকে সুন্দরভাবে করানো আর কিছুই কিন্তু তাদের এজেন্ডার ভিতরে থাকে না সেই কারণে সাধারণ মানুষ যারা রাজনৈতিক দলের সাথে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত না এবং যে সব ক্যান্ডিডেট ইন্ডিপেন্ডেন্টলি দাঁড়িয়েছে কোনো দলের মেম্বার হতে পারে কিন্তু ইন্ডিপেন্ডেন্ট তাদের কাছে কিন্তু এই চাহিদাটা থাকবে আমি যদি ওই চিন্তা করি আমি মনে করি এই ক্ষেত্রে আপনার আপনার উত্তর বোঝা গেছে আমরা আমি ব্যক্তিগত ভাবে মনে করি সেনাবাহিনীকে যত দূরে রাখা যায় বেড়াকে আবদ্ধ রাখা যায় তত ভালো সেনাবাহিনীর জন্য মঙ্গল জাতির জন্য মঙ্গল লং টার্মে এটা সম্ভব হল না আমি মনে করি যে ভোটারের চাহিদা আর যে প্রার্থী যারা আছে তাদের চাহিদা হলো যে তাদের একটা আশ্রয়স্থল বা তাদের জন্য একটা কিছু থাকুক এবং সেটা সেনাবাহিনীকে তারা চায় ভোটাররাও কি চায় আপনি মনে করেন হ্যাঁ বুঝতে পারছেন আপনার মনে করতে আপনাদের অবজারভেশন কি বলে ভোটাররাও চাইছে কি সেনাবাহিনী না চাইছে না এটা আপনি আপনি আপনার মতামত দিয়েছেন দাবি তারা তুলছেন বিভিন্ন দাবি তারা হচ্ছে যারা নির্বাচন করছেন তারা তুলছেন উনি বলছেন যে ভোটাররাও চাইছে ভোটাররাও কেউ কেউ ব্যক্তিগত ভাবে এরকম মনে করেন যে নতুবা কেন্দ্রে যেতে পারবে না এরকম একটা নতুবা কেন্দ্রে যেতে পারবে আমি শাখান রেফারেন্ডাম হলে বুঝা যাবে মিলিটারি ইলেকশন করার জন্য আমি আমিও ওনার সাথে নীতিগত ভাবে একমত যে মিলিটারির হয়তো এই রোল গুলি না সচরাচর না কিন্তু এক্সট্রা অর্ডিনারি সার্কামস্টান্সেস অলওয়ের নিঃসঙ্কচিত্তে ভোট দেওয়ার সুযোগ প্রশস্ত হবে মিলিটারি কিছু করতে হবে না মিলিটারি শুধু টহল দিবে তাইলেই এটা হয় আর একটি আমি তো স্বস্তি নিয়ে যে কথাটা বলছি আমি একটু অস্বস্তিতে বোধ করতেছিলাম বারবার না এবারে বলতেছিলেন যে স্বস্তি যাওয়ার অস্বস্তি চলে আসতেছে কিনা আওয়ামী লীগ মানে যে বড় দলটি বা সরকার যেখানে আছে তারা কিন্তু একটা স্ট্যান্ড পয়েন্টে চলে আসছে তারা কিন্তু একটা জায়গায় চলে আসছে 
কিন্তু যে বড় দলটি বাইরে ছিল এবার নির্বাচনে এসে তারা একটা অবস্থান নিছে এখন তাদের বুদ্ধিমত্তা দিয়ে যদি এখানে তাদের আমি সেই প্রসঙ্গে যাচ্ছিলাম যে বিএনপি বলছে বা বিএনপির যারা প্রার্থী আছে তারা বলছেন যে তাদের সমর্থিত প্রার্থীদের বা প্রার্থীরা নিজেরা বলছেন যে স্বাভাবিক কর্মকাণ্ড ঠিক সেই অর্থে তারা করতে পারছে না না এটা তো হবেই তারা এক দেড় মাস বা দুই মাস পর্যন্ত যা করছে বা তারা একবার এরকম একটা পরিস্থিতি তারাই তো ক্রিয়েট করছে তারা এটা ফেস করতে হবে এখন তাদের বুদ্ধি দিয়ে তার আগাতে হবে না এটা সত্য না একটু শেষ করে দেই মানে যেটি লেভেল লেভেল প্লেইং ফিল্ড লেভেল প্লেন করতে হলে তারও আগে আসতে হবে मामलार जो धरन धारण जो अभिजोग मामला शक्तिशाली हवा আর বিএনপি বা তাদের দল হেন তো ইয়া কেন্দ্রীয়টা না ওঠে না একটু কিছু হইলে আমরা উঠে যাব আমরা ইলেকশনের মাঠে থাকব এটা হবে না তারা ফেজ করতে হবে ফেজ করে ভোটারদের সামনে ফেজ করতে একটা জিনিস আমি যোগ করতে চাই সেটা হচ্ছে যে এই যে আমাদের ঢালাও ভাবে তো প্রচুর অ্যারেস্ট হয়েছে তার মধ্যে দুই ধরনের অ্যারেস্ট কিন্তু হুকুমের আসামি আছে তারপরে নামবিহীন আসামি আছে এবং সেখানে যাকে পাওয়া হচ্ছে তাকে ধরা হচ্ছে এই জিনিসটা যদি সরাসরি তার বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের প্রমাণ হাতে না থাকে এবং সাক্ষী সাবুদ না থাকে তাহলে তাদেরকে জামিন দেওয়ার ব্যাপারে কিছুটা সহযোগিতা কিন্তু সরকার করতে পারে যেরকম জামিন নিতে গেলে আমি যেহেতু কোর্টে যে দেখেছি সরকারি উকিল কম বাধা দিলে না বাধাই যায় না জামিন কারণ আপনি যখন প্রমাণ আপনি ওইভাবে আছেন খালেদা জিয়ার জামিন পেতে তো সরকারি পক্ষ বেশি করে বলেছে এক্স্যাক্টলি খালেদা জিয়ার আইএনজিপি পেতে বেশি বলেছে আর আমি আজকে একজন প্রার্থী যিনি নাকি রাজনীতি করেন না আনিস হলক সাহেব তিনি বলছে আজকে নির্বাচন কমিশনে মিটিং করলো আমি আশা করছি শুনলাম যে আমি চাই যে জামিন যারা পাওয়ার যোগ্য পেয়ে যাক এক্স্যাক্টলি না আমি যে পরিষ্কার বলছি তাহলে তাদের মধ্যে সেই ভাব জামিন শব্দটার উৎপত্তিটা আমাদের একটু জানতে হবে জামিন হলো যে এই লোকটিকে খোলা জায়গায় রাখলে আরো অসংখ্য ক্রাইম করবে আর দুই নম্বরটি হচ্ছে সে পালিয়ে যাবে আপনি যদি এনসিওর করতে পারেন যে এই দুটির একটিও হবে না হবে না এটা কিন্তু পুলিশ চাইলে এনসিওর করতে পারে দল এনসিওর করতে পারে বিরোধী দল এনসিওর করতে পারে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সেইটুকে তো আমি আমার দরজাটা তো আমি উন্মুক্ত করে দিতে মনে করেন যে সবাইকে সমান স্বাভাবিকভাবে নির্বাচনী প্রচার অভিযান চালাতে পারছেন এখন ধরুন আইনকে তার নিজস্ব গতিতেই চলতে দেওয়া ভালো আমরা যেই নজিরগুলো দৃষ্টান্তগুলো স্থাপন করছি এগুলো কোনোটা কিন্তু ভালো নয় আমার এই প্রসঙ্গে কেয়ারটেকার গভর্নমেন্টের সময় উপদেষ্টার দায়িত্বে ছিলেন হোসেন জিল্লুর রহমান তিনি শপথ গ্রহণ করেই এসে ঝটপট ঘোষণা দিয়ে দিলেন আদালতের বিচারে যাই হোক না কেন বিশ্ববিদ্যালয়ের যে চারজন শিক্ষক আটক আছেন তাদের আমরা ছেড়ে দেব একটা দায়িত্বশীল পদে বসে এ ধরনের স্বীকারোক্তি দেয়া খুব বিপজ্জনক এবং খুব খারাপ দৃষ্টান্ত আমি বারবার অসংখ্যবার এই কথাটা উচ্চারণ করেছি এবং সেইভাবেই আমাদের এক্সপেকটেশন থাকা উচিত না যে এক্সিকিউটিভ আর্ম অব দ্য গভর্নমেন্ট তারা প্রভাবিত করবে জুডিশিয়ারিকে জামিন সহজতর করে দেওয়ার জন্য এই এটা প্রচ্ছন্নভাবে ওই ধারণাটা जिज्ञेस कर स्वाभाविक ठीक कर कठिन आईने गति शेष कर फेले तर धर्ज धरे इलेक्शन मठे थकुक मानुषे सीम्पति द्वारा क्रिएट करुक भोट सुस्था जा
হ্যাঁ এবং হয়ে গেলে তখন দেখা যাবে আমাদের একটা ভবিষ্যতে অস্বস্তি আর আসবে না স্বস্তির দিকে যাবে সেই তো দলের নেতারা দেখতে হবে যে স্বস্তি কোন দিকে দেখবে তারা কোন ক্ষমতার দিকে যাবে এটা তো হতে পারে না ক্ষমতার থেকে দূরে থেকে তারা চিন্তা করতে হবে যারা মানুষকে আমি সম্মান দিই ভোটারদেরকে ইজ্জত দিই এবং ভোটাররা আমাকে ভোট দেয় কিনা দেখি আমার মানে সেই জায়গাটা লড়াইয়ের উপলব্ধির জায়গাটা চিন্তা করতে হবে লড়াইয়ের মানে রুলস অফ দ্য গেম তো সবার জন্য সমান সমান থাকতে হবে হ্যাঁ সেখানে সমান থাকে নাজমুল হাসান কলিমুল্লাহ যেটা বলছেন যে আইন তার নিজস্ব গতিতে চলবে আসলে তো অধিকাংশ মানুষের সন্দেহ যে আইনটা তো আসলে নিজস্ব গতিতে চলে না সেই জায়গাটা এখানে সরকার গতি দেয় অনেক সময় এই যে সরকার যে গতি দেয় ওইটা না দিলেই আসলে কাজটা হয়ে যাবে যতটুকু হওয়া নয় সঙ্গত ক্রিমিনালদের জামিনের জন্য না ক্রিমিনাল না আরো একটা কথা বলি আমি নোমান ভাইয়ের সাথে আবার আংশিক একমত যে নির্বাচন তো মানুষ জেলে থেকেও নির্বাচন করে এবং যেতেও সুতরাং এখানে মানে কেউ যদি রাজনৈতিক কারণে আত্মগোপনে থেকে আমি পলাতক নাই বললাম আত্মগোপনে থেকেও তো নির্বাচন করা যায় কৌশল রাজনীতি যেহেতু একটা কৌশলেরও বিষয় আমি মনে করি আমি নোমান ভাইয়ের সাথে একমত যে আমার যেহেতু একটা সাইড দুর্বলতা আছে আমি অন্য কৌশল দিয়ে এটাকে অতিক্রম করব এবং এবং উই হ্যাভ টু রিমেম্বার কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনে সেই ঐতিহাসিক ইলেকশন মনির লোক সাক্ষু ওইটা দিয়ে একটি সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনেও সরকারের হাজারো সরকারি সামর্থ্য কৌশল অর্থ বিচু কাজ কিছু কাজে লাগে নাই উই হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দিস এবং নির্বাচন কমিশনার আমাদের মতোই এরকমই ছিল তারা এরকম কোন ফেরেস্তার নির্বাচন কমিশন ছিল না আমার মনে হয় যদি নির্বাচনে ভালো পার্টিসিপেট করে মানুষের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা আনে মানুষ ভোট দিতে প্রস্তুত এটা কিন্তু পাঁচই জানুয়ারির ইলেকশনের পর উপজেলা ইলেকশনই তো দেখা গেছে এত বড় ঘটনা সহিংসতার পরেও মানুষ কিন্তু বেরিয়েছে ভোট দিয়েছে এবং তার ইচ্ছা মতো ভোট দিয়েছে সবচেয়ে মজার বিষয় হলো এটা বিরোধী দলগুলি এখানে এখানে যেহেতু উপজেলা নির্বাচনের প্রসঙ্গ টানলেনি পাঁচই জানুয়ারির পরে উপজেলা নির্বাচনে মানুষের অংশগ্রহণ ছিল সেখানে বিএনপি জামাত সবাই পার্টিসিপেট করেছিল এবং তিন পর্যায়ে নির্বাচনটি হয়েছে প্রথম পর্যায়ে ছয় পর্যায়ে মানে প্রথম প্রথম ধাপটিতে ভালো ছিল অংশগ্রহণমূলক ছিল সবাই উৎসাহ হতে পারে পরের তিন ধাপে ফলাফল দেখে যেভাবে সেটি মেনিপুলেশনের যে সুযোগ দুইটা শহরে সম্ভব না এই শত শত লক্ষ লক্ষ ক্যামেরার সামনে আমার মনে হয় না ওই রকম মেনিপুলেশন করা যায় কথার যথেষ্ট ম্যারিট আছে আমাদের মনে রাখতে হবে আমাদের সবচাইতে অগ্রসর জনগোষ্ঠী বাস কিন্তু রাজধানী শহর ঢাকা এবং চট্টগ্রামে আর বিত্ত ব্যাসাদ বলেন তারপরে সচেতনতা বলেন সকল কাউন্টি কিন্তু সেরা তো সুতরাং এতগুলো এবং ক্যামেরা এবং আপনার আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের অবশ্যই থাকবেন কারণ হচ্ছে পরবর্কার মতো এবারও দেখবেন যে আমাদের যে ডিপ্লোম্যাটিক আউটপোস্ট গুলো আছে তাদের যে স্থানীয় কর্মকর্তারা তারা সবাই কিন্তু দল বেঁধে আপনার নির্বাচন দিবসে বিভিন্ন নির্বাচন আমি যেটা বারবার যদি নির্বাচন আমি বলছি যে উপজেলা নির্বাচনের প্রথম ধাপ না মানে প্রথম তিন ধাপ না শেষ তিন ধাপ এখানে আপনি বরাবর বলবার চেষ্টা করছেন যে যাই হোক হয়ে যাক আপনি যে কথাটা বলছেন সেটা কিন্তু বাস্তব ঘটনা নাইম ভাইও খুব সুন্দর করে বুঝিয়েছে যে জিতলে সেই দলই জিতলে কি বলবে সেই দলই হারলে কি বলবে একই একই দলের দুটি ভাষা কিন্তু তৈরি করা আছে আমার কনসার্ন কি বললেন তা না আমার কনসার্ন হচ্ছে আপনি আমি সেটা কিন্তু পুরাটা নির্ভর করে আমাদের ইলেকশন কমিশনের উপর এবং এখন পর্যন্ত ইলেকশন কমিশন যেভাবে কাজ করে যাচ্ছে যেভাবে সবগুলি দলের সাথে কথা বলছে আমার কাছে মনে হয় যে ইলেকশন কমিশন এবার প্রমাণ করতে চাবে এবং সরকার যেভাবে 
এই বরফটাকে গলানোর জন্য এগিয়ে আসছে আমি মনে করি না সরকার আবার আর একটা নতুন অগ্নিস্ফুলঙ্গন তৈরি করার চেষ্টা করবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে ইলেকশনটি খুব সুন্দর ভাবে হওয়ার সম্ভাবনাটা সবচেয়ে বেশি দুটি কারণে যে এই এই দুটি শহর এমন একটা জায়গা যেখানে আপনি কোনো জিনিস গোপনে করার সম্ভাবনা নাই রাতের অন্ধকারে কিছুই করার সুযোগ নাই এগুলি কোনো না কোনো ভাবে আপনার প্রকাশ পেয়ে যাবে আমি একটা ছোট্ট কথা বলতে ইচ্ছা করতেছি এই ইলেকশনে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড থাকবে না কারণ টেকনিক্যালি এটা গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে থাকবে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড কারণ এবার টেকনিক্যাল কারণে খালেদা জিয়া ক্যাম্পেইন করবে এবং তাকে বাধা দেওয়া যাবে না কারণ তিনি একজন আম নাগরিক হয়ে গেছেন আর খালেদা জিয়া যদি দুপুর দুইটা থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত যেমন অফিসে বসেছিলেন এরকম যদি শুধু গাড়ি দিয়ে ঘোরেন ওনার যে নেতা কর্মী যাদের বিরুদ্ধে মামলা নাই সাধারণ তারা যে সাহসটা পাবে এর বেশি কোন কন্ট্রিবিউশন দরকার নাই কোন জনসভা শুধু ঘুরবেন দুপুর দুইটা থেকে রাত বারো আর কিচ্ছু করার দরকার নাই বৈধ সময় কোন কিছু বক্তৃতাও করতে হবে না কারণ মানুষ সাধারণ মানুষ আমাদের দেশের মানুষ চাঙ্গা হয় এটা আফিমের মতো নির্বাচনে মানুষ চাঙ্গা হয় তাদেরকে শুধু দেখাইতে হয় ভয়ের কিছু নাই বা তার কিছু না এই ফিলিংটা দিতে পারলেই হয় আমি কে জিতবে এটা ইম্পর্টেন্ট আমরা চাই একটা কম্পিটিটিভ ইলেকশন এনাফ জিতেছে আওয়ামী লীগ এনাফ হেরেছে সিটি কর্পোরেশনে হাঁটতে 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 এখন আমার কাছে মাঝে মাঝে মনে হয় তাদেরকে দিয়ে দেন না তুই একটা সিট পাই দল কি এত ছোট দল নাকি আওয়ামী লীগ যে আওয়ামী লীগ দেখা সিটি আবার ক্রিকেটে যাই পৃথিবীর ইতিহাসে আমাকে দেখানতো যে পরাজয়ের পরে আর ওইখানে হারার আগে আধা বেলা আগে থেকে পুলিশ তাদের কর্ডন করে কর্ডন করে বাড়ি ঘর রক্ষা করছে সো এই যে নাইম ভাই যে কথাটা বলছে এটা হলো বাংলাদেশের একেবারে বিরাট একটা ঐশ্বর্য আরেকটা জিনিস ছোট্ট আমি বলবো নাইম ভাই যেটা বললো যে যাদের বিরুদ্ধে হুলিয়া আছে ইয়ে আছে ইত্যাদি দে ক্যান ইউজ ইট এজ এ কার্যক্রম নিয়ে কিছুটা প্রশ্ন তুলেছেন এবং অনেকের মধ্যে সেই প্রশ্ন আছে একটি পত্রিকা তো শীর্ষস্থানীয় দৈনিক বলবার চেষ্টাই করছে যে এটি ওয়ান ম্যান শো হচ্ছে মানে এক ব্যক্তির কমিশন হয়ে দাঁড়িয়েছে আপনার কোন অবজারভেশন আছে দেখুন এই জাতীয় বক্তব্য আমরা গত কমিশনের ক্ষেত্রেও আকার ইঙ্গিতে শুনেছিলাম অপর দুই যে কমিশনার ছিলেন সোহুল সাহেব এবং সাফর সাহেব দুজনই নানান রকম হার্ড বার্নিং ছিল ব্যক্তিগতভাবে তারা সেটা অনেক সাংবাদিকের কাছে শেয়ারও করেছিলেন কারণ ওই মোডাস অপার এন্ডিটা নিয়ে যে টেকনিক্যালি স্পিকিং তিনজন সমান আপনার অধিকার সম্পন্ন কিন্তু প্রধান নির্বাচন কমিশনারের পজিশনাল কারণে তিনি অ্যাডভান্টেজটা ভোগ করতেন তো সেটা নিয়ে হার্ড বার্নিং ছিল এখনও এরকমের ইনফরমাল কানা ঘুষও কিন্তু বাজারে আছে যে প্রধান নির্বাচন কমিশনার মহোদয় অনেক কিছু এককভাবে করবার চেষ্টা করছেন ইত্যাদি বাট মূল বিষয়টা হচ্ছে স্পিরিটটা হচ্ছে যে একটি আপনার অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজনের জন্য সিম্বলিকভাবে কিন্তু তার স্ট্রাকচার এবং তার যে জেস্টার এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট সেখানে কালেকটিভলি যতটুকু পারা যায় সবাইকে নিয়ে প্রস্তুতির কাজটা করলেন সেই সঙ্গে কোথাও কোথাও তাকে কিন্তু স্ট্যান্ড করতে হবে এককভাবে তার যে প্রিওরেটিভটা সেটা খাটাতে হবে সেই জন্য আমি এটাকে দোষের কিছু দিতে হচ্ছে নির্বাচন কমিশনের সেটা হলো যে গত জাতীয় সংসদ নির্বাচন হাত পা বাধা আছে কিনা রাজনীতিবিদের বিশেষ করে মন্ত্রী বাহাদুরদের যেভাবে কথাবার্তা সংযুক্ত হওয়ার কথা বলেছেন ইলেকশন কমিশনে যারা আছেন তাদের মধ্যে কথাবার্তা একটু সতর্ক থাকা দরকার বিশেষ করে যারা মেয়র প্রার্থী হলেন তিনটি সিটি কর্পোরেশন সময় খুব বেশি নেই কে শুরু করবেন 
दिखंडित मानुष के दूजे हाथ दिए दे जोरा लगा चिंता छोटे सत्य कथा जिन मन रखते हैं पंद्रह जन एम पी एलिका राजधानी उन्नयन कर ग्रेटर ढाका नारायणगंज जयदेवपुर सब और ढाकार मेयर जैगा हलो तरह कम जारेलारे <laughs> प्रधान छप्पन्न मंत्रणालय सबकिा बुझारे मन करी मनोरिनेशन चेष्टा करते मानुष के इनवल्व कर सम्भव सृजनशीलता दिए एक कथा अनिशुल के साथ कथा हो निश्चिंत ढाका शहर अपनी कैमरा सिसि कैमरार आवत हंड्रेड पार्सेंट इन वन इयर बोले एत टाइम एक टाओ लागे ना प्रत्येक बाड़ी मध्यजन मध्य हायर रोल इक्ुअल चमक दिखी ना ट्रेडिशनल समर्थित प्रार्थी समस्या हलो इनकम बेन्सि दक्षिण 
দলীয় বিবেচনার বাইরে কোন আছে ব্যালেন্স থাকে সিপিবি থেকে যে দাঁড়িয়ে আছে আপনার সাথে আমি কথা বলেছি ইজ ভেরি রেশনাল কথা বলছেন কথা বলতে না কিন্তু এগুলি কোন ইমপ্যাক্ট আসবে না মানে পর্যন্ত আওয়ামী লীগ মন্ত্রীর মধ্যে হয়তো করবে এটা এটা মানে আমি বলছি সেখানে প্রার্থীদের ভাষাম্যটা আছে কিনা দুই ভাষাম্য আছে একদম ন্যাচারালি পুরো ভাষাম্য আছে আমি এটা বলি আপনাকে যে फलाफल छोटे <laughs> छोट छोट इरिटेशन शुरू कर समस्या कथा बोल समस्या ढाका नगर भवन नगर भवन एक चेहरा देखले अस्वस्ती बोध कर फर्मिडेबल कैंडिडेट हिसेबन देबल हाजिर तुम पक्ष राजनैतिक मेन स्ट्रीम डिवाइड आजेंट करें एक अर्थे काटाटी जो कर ठीक कर नगर पिता नगर सन्तान नगर पुत्र हब बड़ जिन दलियों कैंडिडेट के दिए दल टा के शक्तिशाली कर मूल उद्देश्य करतेबद्ध करें ना जेतार चे दल के एकबद्ध करते कारण इलेक्शन सब चे इनिक एक जिन हिसाब से मन कर दल के 
দুই পার্টির সমর্থনের মধ্যে সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দুইজনই কমপ্লিটলি নির্দোষ এবং অবজেক্টলি তার কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড নেই রাজনৈতিক ব্যাকগ্রাউন্ড নাই এটা কোন ফেয়ার ক্যান্ডিডেট তো দুইজনের কারণে রাজনৈতিক পলিটিক্যাল ডিবেট আছে বিতর্ক আছে প্রত্যেকেরই আছে মানে সে তো পূর্ব পরিচিত সে মানে এই ছিল একা দিবা মেম্বার অফ পার্লামেন্ট সো এই দিক থেকে কিন্তু ব্যালেন্সিং আমরা যেটা আলোচনা করেছিলাম যে উভয় প্রার্থীর মধ্যে একটা ব্যালেন্স আছে এই তাবিদ এবং আনিসু লক হতি দর্শক আমরা অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে তৃতীয় মতো সম্পর্কে আপনারা লিখতে পারেন ডাক ইমেল এস এম সামাদম ইন্টারনেট আমাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অথবা সোশ্যাল মিডিয়াতে যেসব পেজ রয়েছে সেসব পেজে আপনারা আপনাদের মতামত রাখতে পারেন আর আপনার আপনাদের মতামতে আমাদের অনুষ্ঠান তৃতীয় মাত্রা আপনি দেখতে পাবেন আপনাদের বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার বাংলাদেশ সমারা দুটোই বুধবার দুপুর সাড়ে এগারোটা এবং শুক্রবার দুপুর একটা পাঁচ মিনিটে দেখবার আমন্ত্রণে মিস্টার মোবাশের হোসেন এইচ এম নোমান ডক্টর নাজমুল হাসান কুলিম অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার চারজনকে দর্শক মন্ডলি আমরা ঢাকা উত্তর দক্ষিণ এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন নিয়ে কথা বলছিলাম নির্বাচনটি শেষ পর্যন্ত কেমন হবে নির্ভর করবে নির্বাচন কমিশনের উপরে কেননা আইন কানুন বিধি বিধান যা আছে তাতে নির্বাচন কমিশন অনেক অনেক বেশি শক্তিশালী আমরা এই টেবিলে আলোচনা করবার সময় প্রায় ভারতের নির্বাচন কমিশনের উদাহরণ দিই আইন কানুনের দিক থেকে যদি আমরা দেখি ভারতীয় নির্বাচন কমিশনের চাইতে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন কিন্তু অনেক শক্তিশালী কিন্তু সেটি এক্সারসাইজ করবার মতো ব্যক্তিত্ব নির্বাচন কমিশনের যে তিনজন কমিশনার আছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার সহ তাদের আছে কিনা সেটি আসলে দেখবার বিষয় ইতিমধ্যেই কম বেশি তারা নানা কারণে বিতর্কে জড়িয়েছেন এই নির্বাচনটি তাদের জন্য একটি বড় পরীক্ষা এই বিষয়ে আমার অতিথিদের মধ্যে কোনো ভিন্ন মত নেই অন্যদিকে বাকি সবটাই নির্ভর করছে আমরা যেহেতু সরকারের মন্ত্রীবর্গের এই নির্বাচনী প্রচারণায় অংশ নেবার কোনো সুযোগ নেই যদিও তাদের কথাবার্তায় বা মনোনয়নের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তারা খানিকটার মধ্যে জড়িয়ে পড়েছেন কিন্তু এখন থেকে তারা যেন কোনো ধরনের উস্কানিমূলক বক্তব্য না দেন এটি ওনাদের প্রত্যাশা এবং একই সঙ্গে সরকারে যারা আছেন তারা এই নির্বাচন নিয়ে যত কম কথা বলবেন তত তাদের জন্য মঙ্গলজনক বা তাদের তারা যাদেরকে সমর্থন দিয়েছেন অন্যদিকে এক ধরনের সহিষ্ণুতাটা বিরোধী পক্ষের থাকতে হবে এটি সত্য যে তারা অনেক ধরনের চড়াই উত্তরাইয়ের মধ্য দিয়ে বিগত সময়টা পার করেছেন তাদের বিরুদ্ধে নানা ধরনের অভিযোগ রয়েছে আবার তারা নির্যাতিত হয়েছেন তাদেরও পাল্টা অভিযোগ রয়েছে তারপরেও সব কিছু মেনে নিয়ে এই পরিবেশ পরিস্থিতিটাকে মেনে নিয়ে আসলে তাদেরকে এই নির্বাচনী লড়াইটা করতে হবে এবং লড়াইয়ের মাঠে শেষ পর্যন্ত থাকতে হবে এবং শেষ দিন পর্যন্ত তাদেরকে চেষ্টা করতে হবে জনসমর্থন আদায়ের জনগণকে নেতা কর্মীদেরকে সম্পৃক্ত করার নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সেটিতে তারা নির্বাচনে জিতলে ভালো না জিতলো তাদের আগামী দিনের রাজনীতির জন্য সেটি সহায়ক হবে বলে আমার অতিথিরা মনে করেন কাজেই আসলে দুপক্ষ কি এক ধরনের সহিষ্ণুতার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের আগামী দিনের রাজনীতি একটি স্থিতিশীল পর্যায়ে নিয়ে যাবার জন্য এবং এই নগরবাসীকে যারা জিতবেন তারা তেমন কিছু দিতে পারবেন না এখন পর্যন্ত যা আইন কানুন বিধিবিধান আছে তারপরও একটি যাত্রা শুরু হতে পারে এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে এবং সেই জায়গায় সবাই একটু সহনশীলতার পরিচয় দেবেন দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা